তাহলে বন্ধুরা চলো শুরু করা যাক উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা প্রসঙ্গে সেখানে আমরা প্রথমেই পড়ে নেব যে হিমালয় সম্পর্কে তোমরা আবার বলছি যে আমার ভিডিওটি পজ করে সবার আগে তোমরা আমি যে এঁকেছি ঠিক সেইভাবে এঁকে নাও আমি বারবার বলেছি যে আমরা ভারতের ম্যাপ এইভাবে পেন বা কালি দিয়ে এঁকে উঠতে পারবো না কখনোই আমরা শুধু আমাদের মাথাতে কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার করার জন্য এই পন্থাটা অবলম্বন করেছি এবং আশা করি সেটা তোমাদের সবার ভালো লাগছে এবং পরীক্ষার জন্য ভীষণ ফ্রুটফুল হবে তাহলে আজকে আমরা আলোচনা করব উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল যেখানে আমি এই একটি রেঞ্জ এঁকেছি যেটা কারাকোরাম রেঞ্জ তারপরে নিচে লাদাখ রেঞ্জ এবং তারপরে জাস্কার রেঞ্জ তারপরে নিচে যেটা রেখেছি সেটা হচ্ছে হিমালয়ের তিনটে পার্ট দেখো গ্রেটার হিমালয় তারপরে মিডল হিমালয় দেন শিবালিক হিমালয় এই প্রত্যেকটা পার্ট ধরে ধরে আমরা আলোচনা করব তাহলে সবার আগে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল বলতে আমরা হিমালয় অঞ্চলকেই বুঝে থাকি তাহলে হিমালয় আমরা জানি যে হিমালয় সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য ছোটোবেলা থেকেই আমরা পড়ে এসেছি বা ভূগোল বইতে চিরাচরিতভাবে দেখে এসেছি তবু আবার আমরা লিখে নেব হিমালয় সম্পর্কে প্রথমে বলি হিমালয়ের যে বিস্তার সেটি পঁচিশশো কিলোমিটার মতন টু ফাইভ জিরো জিরো কিলোমিটার পূর্ব পশ্চিমের বিস্তারে বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থাৎ হিমালয় বিশ্বের পূর্ব পশ্চিমে বিস্তারের নিরিখে সর্ববৃহৎ পশ্চিম হিমালয়ে খাড়া এবং চড়াই বেশি তুলনামূলকভাবে চওড়া কিন্তু পূর্ব হিমালয় তুলনামূলকভাবে চে চেপে গেছে এবং সে কারণে আমরা পর্বত শৃঙ্গগুলি সুউচ্চ দেখতে পাই টোটাল হিমালয়ের যে ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাঁচ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার হিমালয় একটি নবীন ভঙ্গিল পর্বত এবং এই হিমালয় পর্বতের নির্মাণ হয়েছে মহা সিঞ্জয়িক যুগে বা কথায় বলতে পারি সিঞ্জয়িক যুগ বা মহাকাল যুগে আমাদের হিমালয়ের উত্থান হয়েছে অর্থাৎ হিমালয়ের বিস্তার পঁচিশশো কিলোমিটার পূর্ব পশ্চিমের বিস্তারের নিরিখে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পশ্চিম হিমালয় তুলনামূলক অর্থাৎ পশ্চিম হিমালয় তুলনামূলকভাবে খাড়াই বেশি এখানে উদাহরণস্বরূপ আমরা এর আগের ভিডিওতেই পেয়েছিলাম যে রাকা পশি অর্থাৎ চড়াই বেশি তুলনামূলক চওড়া বেশি এবং যদি পূর্ব হিমালয় দেখি তাহলে দেখে যাব অনেকটা চেপে গেছে এই সময় এই জায়গাটায় এসে এই কারণে এখানকার যে পর্বত শৃঙ্গগুলি রয়েছে সেগুলো সুউচ্চ বেশি হিমালয়ের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাঁচ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার হিমালয় নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালা এবং হিমালয়ের উত্থান হয়েছে সিঞ্জয়িক যুগে বা মহাকাল যুগে আমরা জানি যে হিমালয়ের চারটি সামান্তরাল বিভাজন রয়েছে কারণ হিমালয় চার দফায় ভূ আলোড়নের ফলে গঠিত হয়েছে এবং এর ফলে যে চারটি পাট তৈরি হয়েছে তার একদম এই অংশটাকেই বলা হয় হচ্ছে ট্রান্স হিমালয় তারপরে চলে আসি এই যে বৃহৎ হিমালয় বা গ্রেটার হিমালয়ান রেঞ্জ দেন মিডল হিমালয় বা মধ্য হিমালয়ান রেঞ্জ দেন সবার শেষের নিচেরটা রয়েছে শিবালিক হিমালয়ান রেঞ্জ অর্থাৎ চার দফায় ভূ আলোড়নের ফলে হিমালয়ের উত্থান হয়েছে বলেই আমরা চারটি রেঞ্জ দেখতে পাই এবং তার মধ্যে সব থেকে নবীনতম হচ্ছে নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালা তো হিমালয়ের উত্থান সম্পর্কে আমরা প্রথমে জেনে নিই হিমালয়ের উত্থান আমরা জানি যে দুটি তত্ত্ব বিদ্যমান একটা জিও সিনক্লাইন তত্ত্ব একটা চোপলেট টেকটনিক থিওরি তো জিও সিনক্লাইন তত্ত্বটি দিয়েছিলেন জার্মানি বিজ্ঞানী কোবার যেখানে তিনি বলেছেন যে বর্তমানে যেখানে হিমালয় অর্থাৎ যেখানে হিমালয় রয়েছে সেই অঞ্চলে পূর্বে আমরা জানি সেই অঞ্চলে পূর্বে তেথিস নামক উপসাগর ছিল এবং তার দুই দিকে দুটি মালভূমি অঞ্চল ছিল ওপরের দিকে হচ্ছে আঙ্গারা ল্যান্ড আর নিচে হচ্ছে গন্ডোয়ানা ল্যান্ড তো এই দুই ভাগ থেকে অসংখ্য নদী পলি বেয়ে টেথিস উপসাগরে ফেলে ওকে টার্সিয়ারি এবং মহাসিঞ্জয়িক যুগে টার্সিয়ারি যুগ বা মহাসিঞ্জয়িক যুগে সেই সময় এই দুটি ভূভাগ পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে এবং চলে আসায় এই যে তেথিসে যে পাললিক মৃত্তিকা জমা হয়েছিল সেই পাললিক শিলায় চাপ পড়ে পার্শ্বচাপের ফলে ভাজের সৃষ্টি হয় এবং হিমালয়ের সৃষ্টি হয়েছে এটা মনে করা হয় এবং এটির পরিপূর্ণতা পায় প্লেটেকট্রনিক থিওরি দ্বারা যেটি দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী হ্যারিহাস তিনি বলেন যে ভূতক কতগুলি পাত সমন্বয়ে গঠিত অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে দুশো কিলোমিটার নিচে গেলে আমরা ছটি ভূখণ্ড দেখতে পাই ওকে আশা করি তোমরা এই প্লেটেকট্রনিক থিওরির ছটি ভূখণ্ড জানো আমরা তবু প্রত্যেককে বলে দিচ্ছি পারলে লিখে নিতে পারো আমরা জানি যে ছটা যে প্লেট রয়েছে সেই ছটি প্লেট হচ্ছে ইন্ডিয়ান প্লেট প্যাসিফিক প্লেট ইউরেশিয়ান প্লেট আফ্রিকান প্লেট নর্থ আমেরিকান প্লেট এবং সাউথ আমেরিকান প্লেট তো এই যে প্লেটগুলি বিদ্যমান সেই প্লেটগুলির মধ্যে হিমালয়ের নির্মাণে উপদ্বীপীয় পাত এবং ইউরেশীয় পাতের ভূমিকা বিদ্যমান মেনলি ইন্ডিয়ান প্লেট এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের ভূমিকায় বিদ্যমান তো দেখা যায় কোনো একসময় উপদ্বীপীয় পাত উত্তরের দিকে বেশি এগোতে থাকে এবং আমরা জানি এখনও পর্যন্ত উপদ্বীপীয় পাত উত্তরের দিকে এগিয়ে রয়েছে চলেছে পাতগুলি সবসময় চলমান বা সম্প্রসারণশীল আমরা অলরেডি জানি অর্থাৎ উপদ্বীপীয় পাত বেশি এগোয় এবং ইউরেশীয় পাতে এসে ধাক্কা খায় 
ফলে পার্শ্বচাপের ফলে উত্থান হয়ে অর্থাৎ ভূমিকম্পের মাধ্যমে উত্থান হয়ে হিমালয়ের সৃষ্টি হয়েছে মনে করে নেওয়া হয় অর্থাৎ উপদ্বীপীয় পাত এখনও পর্যন্ত বর্তমানে পাঁচ দশমিক চার সেন্টিমিটার বার্ষিক হারে উত্তরে চলমান যে কারণে হিমালয়ের উত্থান আজও বিদ্যমান রয়েছে এই তথ্যটি তোমরা লিখে নিতে পারো আমার এই যে যা বলছি সেটাকে পজ করে করে অর্থাৎ উত্থান অর্থাৎ ফার্স্ট পয়েন্ট আমরা হিমালয় সম্পর্কে জানলাম যেখানে আমরা ওই পঁচিশশো কিলোমিটারের বিস্তার পূর্ব পশ্চিমে সর্ববৃহৎ পশ্চিম হিমালয় খাড়া বেশি পূর্ব হিমালয় তুলনামূলক চাপা বেশি ক্ষেত্রফল পাঁচ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার নবীন ভূমির পর্বত সিঞ্জুইক মহাকাল যুগের নির্মাণ এটা পয়েন্ট নম্বর ওয়ানে রেখেছি পয়েন্ট নম্বর টুয়ে আমরা হিমালয়ের উত্থান সম্পর্কে লিখলাম এইবার আমরা হিমালয়ের সামন্তরাল বিভাজন পড়ব তো হিমালয়ের যে সামন্তরাল বিভাজন সেই সামন্তরাল বিভাজন আমরা এই যে উত্থানের তত্ত্ব ধরেই চলে আসি যে উত্থানের তত্ত্ব অনুযায়ী চার দফায় ভূ আলোড়নের ফলে হিমালয়ের উত্থান হয়েছে বলে এর চারটি ডিভিশন আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ট্রান্স হিমালয় বৃহৎ হিমালয় মধ্য হিমালয় এবং শিবালিক হিমালয় তাহলে ট্রান্স হিমালয় হিম ট্রান্স কথাটার অর্থ হচ্ছে পার অর্থাৎ এবার আমরা হেডিং দেবো হচ্ছে ট্রান্স হিমালয় ট্রান্স হিমালয় বলতে আমরা ঠিক এই ওপরের অংশটাকেই বোঝাতে চেয়েছি যেখানে কারাকোরাম লাদাখ এবং জাস্কার রেঞ্জ বিদ্যমান অর্থাৎ প্রথম হেডিং দেবে তোমরা ট্রান্স হিমালয় ট্রান্স কথাটির অর্থ হচ্ছে পার অর্থাৎ হিমালয়ের পার এর বেশিরভাগ অংশটাই হচ্ছে চায়নায় অবস্থিত এবং এই ট্রান্স হিমালয় অংশটা আসলে ইউরেশীয় পাতের অংশ ওকে এই ট্রান্স হিমালয়ের তিনটে পাট একটা কারাকোরাম অর্থাৎ তিনটে রেঞ্জ একটা কারাকোরাম লাদাখ এবং জাস্কার তো কারাকোরামের বিস্তার হচ্ছে চারশো কিলোমিটার একে বসুদার ধবল শীর্ষ বলা হয় বা কৃষ্ণগিরি বলা হয় ওকে কারাকোরাম রেঞ্জে কেটু অবস্থিত বা গডুইন অস্ট্রিন অবস্থিত তিব্বতে এই অংশটাকে বা একে বলা হয় হচ্ছে কৈলাসনাথ অর্থাৎ কারাকোরাম রেঞ্জের যে তিব্বতের এক্সটেনশন সেটাকে কৈলাসনাথ বলা হয় এই কারাকোরাম রেঞ্জে আরও কিছু পিক বিদ্যমান এই গডুই নস্টিন ছাড়াও সেগুলি হচ্ছে ঘাসের গ্রাম মাসের গ্রাম হিডেন পিক ব্রড পিক হারামোস ইত্যাদি ইত্যাদি এই পর্বত শৃঙ্গগুলো বিদ্যমান সেগুলোই আমি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে এই নাম এগুলো রয়েছে ওকে দেন চলে আসি আমরা এই যে কারাকোরাম রেঞ্জে যেসব হিমবাহগুলো বিদ্যমান তার মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে সিয়াচেন আমরা জানি ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহ তো সিয়াচেন হিমবাহ নুব্রা উপত্যকা থেকে সৃষ্টি হয়েছে এছাড়াও হিসপার রিমো বালটোরা রিয়াফো ইত্যাদি হিমবাহগুলো বিদ্যমান এর মধ্যে যে রিমো হিমবাহ সেটি দুটি ধারা দুটি ধারায় প্রবাহিত একটা হচ্ছে ইয়ারকুন্দ আর একটা হচ্ছে শিয়ক অর্থাৎ উত্তরের ধারাটির নাম হচ্ছে ইয়ারকুন্দ আর দক্ষিণের ধারা হচ্ছে শিয়ক এই রেঞ্জগুলো আমরা আঁকার উদ্দেশ্য হচ্ছে রেঞ্জগুলো ভবিষ্যতে কিন্তু উত্তর থেকে দক্ষিণে দক্ষিণ থেকে উত্তরে এইভাবে সাজানোর প্রশ্ন আসবে নদী যেমন আমাদের আসে এই অঞ্চলে সিন্ধু উপনদীগুলিকে ক্রম অনুযায়ী দক্ষিণ থেকে উত্তরে সাজাও উত্তর থেকে দক্ষিণে সাজাও এইভাবে যে প্রশ্নগুলো আছে আমাদের পরীক্ষায় আসে সেই অনুযায়ী আমাদেরকে পড়তে হবে নেক্সট আমরা চলে আসি হচ্ছে লাদাখ রেঞ্জে লাদাখ রেঞ্জের বিস্তার হচ্ছে সাড়ে তিনশো কিলোমিটার অর্থাৎ লাদাখ রেঞ্জের বিস্তার হচ্ছে সাড়ে তিনশো কিলোমিটার এর পশ্চিম সীমায় রাখাপোষী অবস্থিত রাখাপোষী পৃথিবীর সব থেকে খাড়া ঢাল বিশিষ্ট পর্বত শৃঙ্গ এবং লাদাখ মালভূমি ভারতের উচ্চতম মালভূমি ভারতের শুষ্ক শীতলতম জায়গা ওকে তো এরপরে আমরা এখানে আমাদের জাস্কা সম্পর্কে আর ডিটেলস জানতে হবে না আমরা এর আগেও একবার বলেছি এই দেখো সিন্ধু নদীর হচ্ছে প্রবাহিত লাদাখ এবং জাস্কারের মধ্যে দিয়ে আর শিয়ক প্রবাহিত হচ্ছে কারাকোরাম এবং লাদাখের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত এখানে আমাদের অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে লাদাখ কোন দুটি নদীর মধ্যেখানে অবস্থিত তখন আমাদের উত্তর করতে হয় শিয়ক এবং সিন্ধুর মধ্যে আবার অনেক সময় প্রশ্ন আমাদের আসে লে কোথায় অবস্থিত তখন আমাদের আনসার করতে হয় সিন্ধুর ডান দিকে অবস্থিত অর্থাৎ নদীর নিরিখে আমাদের প্রশ্ন থাকে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের যে পাটটি আমরা বললাম সেটি হচ্ছে বৃহৎ ট্রান্স হিমালয় অলরেডি আমরা পড়লাম এরপরে আমরা চলে আসবো হচ্ছে গ্রেটার হিমালয় অর্থাৎ গ্রেটার হিমালয়ের যে অ্যাভারেজ হাইট সেটি হলো ছ হাজার মিটার ওকে এর যে বিস্তার সেটা হচ্ছে পশ্চিমে নাঙ্গা পর্বত থেকে শুরু করে নামচা ভারোয়া পর্যন্ত এটি ট্রান্স হিমালয় থেকে সাচ্চার জন উত্তর মধ্যেখানে যে ফাঁকা অংশটা পড়ে থাকছে সেটিকে সাচ্চার জোন বলা হয় অর্থাৎ ট্রান্স হিমালয় থেকে সাচ্চার জোন দ্বারা গ্রেট হিমালয় বিভক্ত রয়েছে ওকে বিশ্বের যে দশটি সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গ সেগুলি এই রেঞ্জেই বিদ্যমান গিরিপথ রয়েছে বুরজিলা জজিলা বারালাচা শিবকিলা ইত্যাদি গিরিপথ আমাদের বিদ্যমান এইখানে আমাদের দেখো সিকিমে কাঞ্চনজঙ্ঘা এটি ভারতের উচ্চতম শৃঙ্গ যদিও কেটুকে ধরে নেওয়া তো আগে কিন্তু কেটু যেহেতু ডিসপিউটেড এরিয়ার মধ্যে রয়েছে সেহেতু আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ধরে নিই তাহলে কাঞ্চনজঙ্ঘার পরে দেখো তোমাদের রয়েছে মনসালু সরি মাকালু
ত্রিশুল বান্দরপুচ এগুলো সবই হচ্ছে উত্তরাখণ্ডের পর্বত শৃঙ্গ অর্থাৎ এখানে পূর্ব পশ্চিমে সাজাতে সাজিয়েও পরীক্ষা দিতে পারে তোমাদের যে পর্বত শৃঙ্গগুলি অর্থাৎ গ্রেটার হিমালয়ান রেঞ্জের পর্বত শৃঙ্গগুলি পূর্ব থেকে পশ্চিমে সাজাও পশ্চিম থেকে পূর্বে সাজাও অর্থাৎ এই ক্রমটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে ওকে তো এবার আমরা চলে আসি সরাসরি মিডল হিমালয় পাটে সেই মিডল হিমালয় আমরা দেখে নাও এই পরপর পাটগুলো দেওয়া রয়েছে তো মিডল হিমালয় সম্পর্কে আমরা আলোচনায় আসব তাহলে এবার পয়েন্ট করবে মধ্য হিমালয় তো মধ্য হিমালয়ে আমরা এই যে যে সবুজ অংশটা এঁকেছি তোমরা একটা ম্যাপে প্রথমে এঁকে নিয়ে বাকি ইনফরমেশন করতে পারো বা ভিন্ন ভিন্ন তোমরা ম্যাপ বানাতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে বা মনে রাখাটা সুবিধা হয় যেমনভাবে সুবিধে সেইভাবে তোমরা করতে পারো তো দেখো মধ্য হিমালয়ে বলছি গড় উচ্চতা হচ্ছে অ্যাভারেজ দু হাজার থেকে তিন হাজার মিটার বা এর আরেকটা নাম আমরা লঘু মধ্য হিমালয়ের যে মিডল হিমালয় বলে থাকি তো মিডি হিমা মিডল হিমালয়ের যে আঞ্চলিক নাম সেই আঞ্চলিক নামগুলো সবার আগে জম্মু কাশ্মীরে একে বলা হয় পীর পঞ্জাব তারপরে আমরা হিমাচল প্রদেশের ধৌলাধর উত্তরাখণ্ডের নাম হচ্ছে মুসৌরি নেপালে এটাকে বলা হয় হচ্ছে মহাভারত লেখ বা নাকটিক বা রেঞ্জ ওকে আবার বলছি আঞ্চলিক ভেদের নাম হচ্ছে জম্মু কাশ্মীরের পীর পঞ্জাব হিমাচল প্রদেশের ধৌলাধর রেঞ্জ বা হিমাচল রেঞ্জ উত্তরাখণ্ড হচ্ছে মুসৌরি রেঞ্জ এবং নেপালে হচ্ছে মহাভারত লেখ বা নাকটিক বা বলা হয় এই মিডল হিমালয়ে যাবতীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলি অবস্থিত যদি জায়গা অনুযায়ী ধরি অর্থাৎ এইখানে আমাদের এর ওপরে রয়েছে গ্রেটার হিমালয় তার দক্ষিণে অবস্থিত ওকে এই মিডল হিমালয় সারা বছর বরফ থাকে না যে কারণে ওই পাহাড়ের যে ঢাল বরাবর সেই ঢাল বরাবর সুন্দর সুন্দর ঘাস জন্মায় এবং সেই ঘাসের ময়দান অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে আমরা অঞ্চলের নামও এসেছে সেই ময়দান থেকে যেমন গুলমার্গ জম্মু কাশ্মীরের গুলমার্গ অর্থাৎ মার্গ মানেই হচ্ছে এক কথায় ঘাসের ময়দান ঠিক একই রকম উত্তরাখণ্ডে যদি যাই তাহলে আমরা ভূগল পয়াল নামে পরিচিত অর্থাৎ এর সিগনিফিকেন্সটা এসছে ঘাস থেকে অর্থাৎ নামটাই এসছে ঘাস থেকে সুন্দর সুন্দর ঘাস জন্মায় বলে ওকে তো এইখানে নেক্সট পয়েন্ট আমরা পড়ব যে এই আমরা এর আগেই পড়লাম হচ্ছে গ্রেটার হিমালয় অর্থাৎ গ্রেটার হিমালয় এবং যে মিডল হিমালয় তার ভেতর মধ্যেখানে যে ফাঁকা অংশটা অর্থাৎ গ্রেটার হিমালয় এবং মিডল হিমালয়ের যে ময়দান অঞ্চল সেই ময়দান অঞ্চলগুলোর কিছু আঞ্চলিক নাম রয়েছে সেই নামগুলো আমাদের কখনো কখনো পরীক্ষায় আসে জম্মু কাশ্মীরে এর নাম হচ্ছে কাশ্মীর উপত্যকা অর্থাৎ জম্মু কাশ্মীরে যদি আরও স্পেসিফিক্যালি যে যাই তাহলে কি বলবো গ্রেটার হিমালয় প্লাস গ্রেটার হিমালয় এবং পীরপঞ্জল হিমালয়ের যে মধ্যেখানে উন্মুক্ত অঞ্চল বা ময়দান অঞ্চল তাকে আমরা বলি কাশ্মীর ভ্যালি তারপরে এইখানে গ্রেটার হিমালয় এবং ধৌলাধর রেঞ্জ তার যে ব্যাকেন্ড জায়গাগুলো রয়েছে সে তাকে বলা হয়েছে কুলু কাংরা ভ্যালি দেন নেপালে সেম গ্রেট হিমালয় এবং মিডল হিমালয়ের যে মধ্যখানের অঞ্চল সেটাকে বলা হয় কাঠমান্ডু ভ্যালি আর সিকিমে একে বলা হয় হচ্ছে চুমড়ি ভ্যালি অর্থাৎ গ্রেট হিমালয় এবং মিডল হিমালয়ের মধ্যে যে উন্মুক্ত অঞ্চল বা ময়দান অঞ্চল তার যে আঞ্চলিক নাম সেটা আমরা পেলাম কাশ্মীরে কাশ্মীর উপত্যকা তারপরে হিমাচল প্রদেশ হচ্ছে কুলু কাংরা উপত্যকা নেপালে হচ্ছে কাঠমান্ডু আর সিকিমে হচ্ছে চুমড়ি ভ্যালি ওকে এইবার আমরা চলে আসি শিবালিক হিমালয় অর্থাৎ শিবালিক হিমালয় অর্থাৎ এর আগে আমরা বলেছি হিমালয়ের সব থেকে নবীন অংশ এই শিবালিক হিমালয়ের মূল নদী হচ্ছে কোশি নদী অরুণাচল প্রদেশের ডাফলা মিরি অর্থাৎ এখানে আমরা পেয়েছিলাম নামগুলো ডাফলা মিরি অরুর মিসমি এসবই হচ্ছে শিবালিক পর্বতমালার অংশ একই রকমভাবে জম্মু কাশ্মীরের জম্মু এবং পঞ্চু পাহাড় হচ্ছে শিবালিক অঞ্চলে অবস্থিত এর অ্যাভারেট হাইট বা উচ্চতা হলো দু হাজার মিটারেরও কম এই লঘু হিমালয় এবং শিবালিক হিমালয়ের যে ময়দান অঞ্চল বা উন্মুক্ত অঞ্চল সেগুলো দুন বা দুয়ার নামে পরিচিত যেমন উত্তরাখণ্ডে দেরাদুন হরিদ্বার এই নামগুলো এসেছে এই অঞ্চল থেকে অর্থাৎ আমাদের যে মিডল হিমালয় এবং শিবালিক হিমালয় এই শিবালিক হিমালয়ের মধ্যেখানে যে ফাঁকা অঞ্চল বা ময়দান অঞ্চল সেগুলি আঞ্চলিক নাম হচ্ছে দুন বা দুয়ার সেই থেকে এসে দেরাদুন বা দেহরাদুন দু হরিদ্বার এই নামগুলি এসেছে ওকে মধ্য হিমালয় অর্থাৎ মিডল হিমালয় এবং শিবালিক হিমালয় এর মধ্যেখানের যে অঞ্চল অর্থাৎ আমরা এর আগে পড়েছিলাম যে গ্রেটার হিমালয় এবং গ্রেটার হিমালয় থেকে সরি ট্রান্স হিমালয় থেকে গ্রেটার হিমালয় হচ্ছে সাচ্চর জন্দারা ভাগ ঠিক একই রকমভাবে মিডল হিমালয় থেকে শিবালিক হিমালয়ের যে ভাগ সেটা হচ্ছে মেইন বাউন্ডারি থ্রাস্ট দ্বারা অর্থাৎ মধ্য এবং শিবালিক হিমালয় একে অপরের সাথে মেইন বাউন্ডারি থ্রাস্ট দ্বারা বিচ্ছিন্ন 
তো এরপরে এই যে হিমালয়ের আমরা সমান্তরাল বিভাজন সবগুলি পড়লাম ট্রান্স হিমালয় গ্রেটার হিমালয় মিডল হিমালয় শিবালিক হিমালয় এছাড়াও আমাদের যেটি পড়তে হয় সেটিকে বলা হচ্ছে হিমালয়ের যে নদীর নিরিখে বিভাজন সেই নদীর নিরিখে বিভাজন আমাদেরকে পড়তে হয় সেটা আমরা সবার আগে দেখে নেব একটু তোমরা ওয়েট করো বা পারলে পজ করে তো একটু লিখে নাও ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়েটিং তাহলে এখানে আমরা দেখে নেব নদীর নিরিখে একই হিমালয়ের বিভাজন হয়েছে এছাড়া এর আঞ্চলিক বিভাজনও এরপরে রয়েছে এই যে যে সিন্ধু নদী এবং শতদ্র নদী এর মধ্যের অংশটার আঞ্চলিক নাম হচ্ছে কাশ্মীর বা পাঞ্জাব হিমালয় এরপরে শতদ্র নদী থেকে কালী নদী এর এর মধ্যের অঞ্চলটাকে বা হিমালয়কে বলা হচ্ছে কুমাল কুমায়ুন হিমালয় এবং কালি থেকে তিস্তা এটাকে বলা হচ্ছে নেপাল হিমালয় এবং তিস্তা থেকে একেবারে ব্রহ্মপুত্র এই অঞ্চলটাকে বলা হচ্ছে আসাম হিমালয় ওকে তো সিডনি বুরাট নদীর নিরিখে হিমালয়ের বিভাজন করেছে আবার আমি রিপিট করছি সিন্ধু এবং শতদ্রর মধ্যে অঞ্চলটাকে বা কাশ্মীর বা পাঞ্জাব হিমালয় বলা হয় আর সিন শতদ্র থেকে কালী নদী পর্যন্ত হিমালয়ের ভাগকে বলা হয় হচ্ছে কুমায়ুন হিমালয় এই কুমায়ুন হিমালয়ের বেশিরভাগটাই হচ্ছে উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত ফ্লাওয়ার ভ্যালি বিদ্যমান দুন দুয়ার কমেট ত্রিশুল নন্দা দেবী বদ্রীনাথ কেদারনাথ বান্দার পুচ এগুলো অলরেডি আগে পড়েছে অর্থাৎ এই অঞ্চলের মধ্যে এগুলি বিদ্যমান নম্বর থ্রি হচ্ছে নেপাল হিমালয় অর্থাৎ কালী নদী থেকে তিস্তা নদীর এইটুকু অঞ্চল অর্থাৎ নদীর নিরিখে সীমানা যদি ধরে নিই তাহলে এই অঞ্চলটাকে বলা হয় নেপাল হিমালয় নেপাল হিমালয়ের যে পর্বত শৃঙ্গগুলো তোমরা এর আগে পেয়েছো ধৌলাগিরি অন্নপূর্ণা মনসালু এভারেস্ট মাকালু এগুলো আমরা পড়েছি অর্থাৎ সেই লিস্টগুলো পশ্চিম থেকে পূর্বে তোমরা সাজিয়ে নেবে আরেকবার এরপরে চলে আসা হচ্ছে আসাম হিমালয় অর্থাৎ তিস্তা থেকে ব্রহ্মপুত্র নদীর যে সীমা সেটা অঞ্চলটাকে বলা হয় আসাম হিমালয় আমরা এখানকার যে রেঞ্জগুলো সেগুলো পড়েছি অরুণাচল প্রদেশের ডাপলা মিরির অরুণ মিসমি আসামের হচ্ছে রেংমো মিকির ওকে মেঘালয় মাল এখানে আমরা রয়েছে মেঘালয় মালভূমির কিছুটা অংশ পড়েছে ওকে আমরা মেঘালয় সম্পর্কে পরে আবার পড়বো যে মেঘালয় হচ্ছে ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ তাহলে নদীর নিরিখে ডিভিশন বা নামগুলো আমরা জানলাম সেটাও জেনে নিতে হবে একই রকমভাবে এর আঞ্চলিক বিভাজনও রয়েছে আঞ্চলিক বিভাজন অনুযায়ী হিমালয়ের ভাগ হচ্ছে তিনটি একটা হচ্ছে পশ্চিম হিমালয় একটা মধ্য হিমালয় একটা পূর্ব হিমালয় একই রকমভাবে পশ্চিম হিমালয়ের মধ্যে পড়ছে হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর তার সঙ্গে হিমাচল প্রদেশ এবং তার সঙ্গে উত্তরাখণ্ড এই পাঠটুকু পড়ছে হচ্ছে পশ্চিম হিমালয় মধ্য হিমালয় পুরোটাই নেপালে অবস্থিত আর পূর্ব হিমালয় হচ্ছে বাকি এই অংশটুকু এর আগে আমাদের আলোচনা রয়েছে তো হিমালয়ের ডিভিশনটা খুব ভালোভাবে নিজেদের মাথায় আগে বুঝে নাও ভিডিওগুলি বারবার পজ করে দুবার তিনবার দেখে ক্লিয়ার করে নিও না হলে এই অংশ থেকে যে প্রশ্নগুলি থাকে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট আমি আমার এখানে যাদেরকে পড়াই তাদেরও একই জিনিস যে আলটিমেটলি তাদের একটা সময় ভুলে যায় দ্যাটস ওয়াই আমি এইভাবে তোমাদের পড়াচ্ছি যাতে প্রত্যেককে মনে থাকে বইও এতটা ক্লিয়ারলি হয়তো বলা নেই আমিও প্রথমবার যখন পড়েছি তখন অনেক প্রবলেম ফেস করেছি ওকে থ্যাংক ইউ বন্ধু বন্ধুরা সকলকে আবারও থ্যাংক ইউ জানাই এবং যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা কমেন্ট করো এবং পারলে যতটা পারো শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না এবং ওয়েট ফর দ্য নেক্সট ভিডিও এই চ্যাপ্টারেরই আমরা পরের পার্ট উত্তরে সমভূমি অঞ্চল মালভূমি অঞ্চল এগুলিকে আলোচনা করব পরের ভিডিওগুলোতে থ্যাংক ইউ